하이랜디 머니입니다 여러분 오늘은 스쿨마켓 영상 2탄입니다 후. 저번에 여러분이 스쿨마켓 영상도 너무 재밌게 봐주시고 2차 마켓 열어달라는 요청이 엄청 많았거든요 그래서 제가 여름 맞이로 스쿨마켓을 한번더 준비해봤습니다 이번에는 스쿨마켓 비즈 소리도 좋아하시는 것 같아서 ASMR 마이크까지 들고 와가지고 소리까지 한번 잘 녹음해보겠습니다 저번이랑 진행 방식은 동일하고요 대신에 봉투가 이렇게 깜찍한 곰돌이 봉투로 수정되었고 또 비즈도 저번에 제가 되게 좋아하던 비즈들을 많이 가지고 왔기 때문에 많이 바뀌진 않았지만 조금 더 범용성 있는 비즈 마켓으로 준비해봤거든요 그럼 바로 한번 비즈들 소개해드리면서 스쿱 마켓 준비해보도록 하겠습니다 아 그리고 여러분이 독보적으로 좋아해 주셨더니 풍성 강아지 비즈는요 이번에 더 알록달록 파스텔 색감의 다양한 색깔로 제가 가지고 왔습니다 그리고 저번에 제가 이걸 나름 하나씩 다 넣어드린다고 내 노력을 했었는데 풍선 비즈를 못 받으신 분들도 계시더라고요 그래서 이번엔 제가 조금 더 노력해가지고 풍선 강아지 비즈가 들어갈 수 있도록 해보겠습니다 이거는 좀 크니까 나중에 넣을게요 첫 번째는 여름 비즈 마켓에 아주 잘 어울리는 바다 동물 파스텔 비즈입니다 이거 너무 짜잘해서 완전 귀엽지 않나요? 이번에도 한 번에 다 나오면 비즈가 넘칠 수도 있기 때문에 조금씩 남기면서 채워보겠습니다 그 다음 파스텔 비즈는 파마한 후르츠링 비즈입니다 이거 너무 귀엽지 않나요 근데? 후룰렁후룰렁한 후르츠링 같은 비주얼인데 너무 귀엽죠? 다음은요 또 같은 파스텔 컬러 비즈 믹스의 하트 모양이랑 별 모양입니다 여름이라서 저는 이 파스텔 비즈가 되게 잘 어울리는 것 같아서 이번에 좀 세트로 한번 넣어봤어요 이 하트 모양은 중간 사이즈라서 휘뚜루마뚜루 어디든 사용하기 좋은 모양의 하트 비즈입니다 자 이제 큰거 들어갑니다 저번에 또 아주 인기 많았던 오리비즈 오리비즈도 여름에도 잘 어울리잖아요 그래서 이건 그냥 그대로 한번 가지고 와봤어요 꿀벌비즈도 이번에도 빠질 수 없죠 꿀벌비즈도 넣겠습니다 그리고 이번에 신상 비즈줄 중 하나인 컬러풀 스마일 왕 비즈입니다 이거 너무 귀엽지 않나요? 완전 여름에 잘 어울리는 어쩌고 어쩌고 포인트 비즈 색감이 너무 귀엽게 잘 나와서 가지고 왔습니다 이런 느낌이에요 짱 귀엽죠? 다음 가겠습니다 꽃비즈! 이건 크리스탈 꽃비즈인데 이번에 파스텔 색감의 비즈들을 좀 통일해주면 예쁠 것 같아서 가능하면 은 통일을 했거든요 이 꽃비즈도 제가 진짜 좋아하는 비즈 중 하나예요 진짜 완전 깜찍하답니다 여러분 이어서 꽃비즈 하나 더 가겠습니다 약간 튤립 은방울 꽃 모양의 비즈인데 요거는 약간 오로라 코팅이 돼 있어서 되게 은은하게 신비하게 빛나는 꽃이에요 이거는 저번에도 있었던 것 같아요 그죠? 이제 슬슬 한번 뒤집어 섞어 볼게요 다음은요 리본 비즈입니다 요 리본은 제가 진짜 휘뚜루마뚜루 좋아하는 리본 모양인데 요렇게 오로라 코팅 돼가지고 반투명하게 된 비즈가 너무 예뻐가지고 가지고 와봤어요 그 다음은 저번에도 있었던 오로라 코팅된 꽃잎 비즈입니다 요거는 제가 저번에도 말했듯이 산호초처럼 바다 비즈나 바다 탑구나 바다 레진아트 할 때도 엄청 잘 쓰이는 비즈 중 하나예요 색깔 보이시나요? 엄청 예쁜데 다음은요 제가 이번에 기본 구슬을 좀 가지고 왔어요 저번에 너무 기본 구슬 없이 이렇게 포인트 구슬들만 제 욕심대로 다 넣다 보니까 사실 이런 기본 구슬들이 중간중간에 껴있어야지 뭐 키링을 만들던가 그런 걸할때 예쁘거든요 그래서 이번에 제가 요 파스텔톤 그냥 동그란 비즈랑 요렇게 오로라 코팅된 동그란 비즈랑 무광 캔디 같은 동그란 비즈들 한번 가지고 와봤습니다 이것도 조금씩 넣어볼게요 
아니 이것도 이렇게 보니까 색깔 너무 귀엽지 않나요? 완전 귀여운데? 네, 확실히 기본 원형이 구슬 아이스크림 같고 귀엽긴 귀엽네요 다음은요 또 새로운 비즈인데요 아까 전에 맨 처음에 보여드렸던 그 파스텔 모양의 바다 생물 비즈를 기억하시나요? 이번에는 약간 투명한 버전의 바다 생물 비즈예요 이것도 짱 귀여워요 이것도 뭔가 해변 액세서리에 쓰면 진짜 완전 귀엽게 완성될 것 같아요 색깔 보이시나요? 진짜 색깔 완전 키치 깜치 그 자체 그리고 저번에도 들어갔었던 반투명 알록달록 레인보우 주사위 비즈입니다 주사위 비즈 너무 깜찍하지 않나요? 저는 요 보라색 주사위 비즈가 특히 귀엽게 잘 나온 것 같아요 다음은요 다시 파스텔 비즈로 돌아왔습니다 하리보 곰젤리 모양의 파스텔 비즈예요 이거 너무 귀엽지 않나요? 이렇게 불투명한 파스텔 톤의 하리보 비즈인데 이번에 조금 이 파스텔 색감으로 여름여름하게 해본다고 했잖아요 그리고 파스텔 톤의 나비 비즈입니다 나비도 그냥 나비 아니고 이렇게 이중 나비 모양으로 화려한 애로 가지고 왔어요 그리고 얘가 마지막 파스텔 톤 같은데 파스텔 장미 모양 비즈입니다 요것도 모양이 엄청 아기자기하고 깝찍하게 나왔어요 자 여러분 이제 끝을 향해 가고 있습니다 저번에 했었던 이 클레이 비즈 이 클레이 비즈랑 이 플라스틱 비즈랑 닿으면 은 서로 녹아서 붙지 않냐고 물어보신 분이 전에 계셨는데 그건 진짜 오랫동안 그냥 방치해놨을 때 그럴 수 있습니다 또 너무 이렇게 뜨거운 곳 아래에다가 보관하지 않으면 은 괜찮으실 거예요 조금 이거 오래 보관할 것 같다 하시는 분들은 따로 분리를 해서 보관을 해주시면 됩니다 여러분 중간에 잠깐 끊겼었는데요 동물 모양 토핑이랑 기본 꽃 모양이랑 기본 하트 모양 토핑 비즈를 넣어서 섞어줬습니다 이제 진짜 끝에 다가가고 있는데요 그 다음 말이죠 여러분 미니 리본 비즈인데요 이게 생각보다 되게 비쌌어요 엄청 조그맣잖아요 근데 이거 예뻐가지고 그냥 제가 그대로 들고 왔거든요 그래서 요거는 약간 좀 레어템이라고 생각해주시면 될것 같습니다 레어템 레어템 다음은요 또 포인트 비즈 신상입니다 바로 이 튤립 모양 비즈인데요 이것도 완전 귀여워요 여러분 보여드릴게요 짠이 맹한 표정 너무 귀엽지 않나요? 이거 그 오리랑 범블비랑 같은 시리즈예요 너무 귀여워 이것도 여름이랑 잘 어울린다 그리고 이거는 제가 진짜 그냥 상품으로 들여올까 아니면 은 랜덤 비즈팩에 할까 엄청 고민하다가 이번에 랜덤 비즈팩에 넣게 된짱 귀여운 별 포인트 비즈인데요 진짜 오로라 코팅 반짝반짝하고 너무 귀엽지 않나요? 근데 이것도 수량이 제가 많지가 않아요 그래서 이것도 아마 좀 레어템 취급을 받지 않을까 싶습니다 하지만 너무나 귀여운 표정이 들어간 반짝반짝 빛나는 노란색 별 비즈라는 점 다음은 또 빠질 수 없는 우리 기본 하트 비즈들입니다 와또 이렇게 또 아슬아슬하게 넘치지 않게 또 끝날 것 같아요 또 마지막은 활용정정 우리 풍성 강아지들 위에 얹고 이제 스쿤 마켓 시작하도록 하겠습니다 색깔 진짜 너무 예쁘죠? 자 이제 섞기 시작하겠습니다 준비가 완료되었습니다 이번에는 진짜 최대한 풍선 갱얼지는 꼭 하나씩 다 들어갈 수 있도록 노력해보겠습니다 하지만 제가 바보 같은 눈이 실수를 할 수도 있다는 점 미리 양해 부탁드리고 수쿱은 저번이랑 마찬가지로 이렇게 가득 퍼가지고 한 스푼이랑 서비스 수쿱 하나까지 추가로 깜찍한 곰돌이 봉투에 담아서 나갈 예정입니다 여러분 그러면 바로 첫 번째 손님부터 시작해볼까요? 아 여러분 하나 보여드리는 거 깜빡해서 미래에 제가 다시 잠깐 왔습니다 요거 한 수컵이 200ml 정도거든요 보여드리는 걸 깜빡했어 
이렇게 한 스쿱 가득 떠서 이렇게 하면은 병 사이즈고 여기에 서비스 스쿱까지 추가해서 200ml 보다 더 보내드릴 거예요. 짠 이렇게 빵빵하게 하나씩 그럼 포장 시작하도록 하겠습니다 지금부터는 그냥 ASMR의 자막으로 한번 얘기해볼게요 